ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോഴും വി ആർ മെറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ചോയ്സസ് ചില ചോയ്സസ് സിമ്പിളാണ് ലൈക്ക് ദിസ് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചില ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമയും ഒരേ സമയം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കാണും ഓപ്ഷൻ എ സി ഐ ഡി മോസ ഓപ്ഷൻ ബി പറക്കുന്ന വില സോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ടുഡേ വി ആർ വണ് ഡു ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇനി എന്നോട് പോയിട്ട് കണക്റ്റ് തുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരെ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നാരും പറയില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ദിസ് ഈസ് എ ബാഡ് ഐഡിയ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിൽക്കണ മര്യാദക്ക് ഇതാ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് സോ ഈ ഒരു ഫില്ല് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്താണോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ എത്തപ്പോൾ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാലല്ലേ നമ്മൾ വന്നതൊരു സൺഡേ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കടൽ പാലത്ത് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ കാരണം ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒറ്റ മനുഷ്യനെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എടിയോ നമുക്കൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ എത്തപ്പ അത് തന്നെ ഒരു പണിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് വൈബിളെ മനുഷ്യന് കിട്ടിയാൽ മതിയോ ഞാനങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ തപ്പി നടക്കാൻ തുടങ്ങി സത്യം പറയാലോ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം സോംബി അപ്പോ കിലിപ്സ് നടന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇവിടുത്തോടെ ഇവിടെ ഒരു കാക്ക കുഞ്ഞിനെ പോലും കാണാനില്ലല്ലേ അയ്യ സത്യം പറയാലോ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപ മുപ്പാ ആണെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പോയാൽ അടുത്ത മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വീഡിയോ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ സ്ട്രേഞ്ചറെ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരാളെ കിട്ടി നമുക്ക് ആളെ പോയി ചോദിക്കാൻ വേറെ നിർത്തിയില്ല ഗൈസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചങ്ങായി പറഞ്ഞത് ചങ്ങായിന്റെ മുഖം ഒന്നും കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചങ്ങായിന്റെ മുഖം ഒന്നും ബ്ലർ ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രോ ഇതൊന്ന് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സത്യം പറയാലോ എന്റെ പർസൽ എടുത്തിട്ട് ആടി ഇരിക്കുന്ന ചങ്ങായിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ടുഡേ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിന് വരുവാ കാറോ ബസ്സോ ബൈക്കോ ട്രെയിനോ പ്ലെയിൻ ഒന്നും പറയില്ല പ്ലെയിനിന് ഒന്നും പൈസയില്ല കണ്ണൂരിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കണ്ണൂരിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം എയർപോർട്ട് ആൻഡ് ഗിവ് അവേ ഒരു ആയിരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പൈസ ആകെ ആയിരം റുപ്യ എന്റെ അടുത്തുള്ളൂ ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് ആയിരം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ ചങ്ങായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ചങ്ങായിന്റെ ആലോചന കണ്ടിട്ട് ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കേട്ടാ വേറെ കൊടുക്കാ ഓ സ്വന്തമായിട്ട് ആയിരം റുപ്യ അടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കൊച്ച് കള്ളൻ അഞ്ഞൂറ് സോ കൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാറെടുത്ത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് പോയിട്ട് ആടത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കുക എന്തായാലും ബ്രോക്ക് ഗിവ് അവേ ഒന്നും ഇല്ല ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് സദ്യയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് ചങ്ങായ ഒരു ചില്ല് മനുഷ്യനായോണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചടിച്ചില്ല കാറെടുക്കാൻ ഇനി വീട്ടിൽ പോകണോ അതിനെ സ്കൂട്ടർ ആയിട്ട് ചങ്ങായി പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് ആവുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കാർ എടുക്കണല്ലോ അതിന് എണ്ണി അടിക്കണോ ഈ തുടക്കം തന്നെ ലക്ഷം പൈസ ചെലവാന്ന് എന്ത് ചെലവാന്ന് വേണ്ടി കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും തന്നെ ഇനി കുളിക്കാണ്ട് വഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കാർ എടുത്ത് നേരെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് എത്തി കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ക്കാണ്ട് ഇരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ലെറ്റ് സി വോട്ട്സ് ഗോൺ ആപ്പൻ ഞാൻ ആടുന്ന കുറെ നേരം തിരിഞ്ഞു കളിച്ച് ആർക്കാണ് ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സത്യം പറയാലോ ആടെ കുറെ പോലീസ് മട്ടാളെല്ലാം ഉണ്ട് ഓരെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയായതാ അവസാനം ഞാനൊരു ചങ്ങായിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഷെയ്ക്കാൻ്റെ വരുമെന്നെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ ചങ്ങായിക്കൊന്നും തിന്നില്ല കേട്ടോ ചങ്ങായി എന്ത് എന്ത് എന്താന്ന് കുറെ നേരം എന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് പരിപാടി വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ
ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ പാരീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫേമസ് ബിരിയാണി ഞാൻ ഇടുന്ന ബിരിയാണി എന്നിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി എല്ലാരും എന്താ നോക്കുന്നത് ബൈക്ക് പിടിച്ചിരുന്നോണ്ട് എല്ലാരും നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലോ പോലെ അയച്ചു വേഗം ഒന്ന് തിന്നിട്ട് പോവാതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ ബിരിയാണി വരണ്ട് കുറച്ച് ഒരാളെ കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടിയത് നമ്മളെ ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ടതാ പാരീസിലെ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആദ്യം ലേശ തൈര് എടുക്കണം ലേശ അച്ചാർ ലേശ ചമ്മന്തി നല്ല ചൂടുണ്ട് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പണ്ട് തിന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അന്നേരമുള്ള അത്ര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഭയങ്കര ചൂട് ഭയങ്കര ചൂട് പോലെ മസാല കൂട്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിരിയാണി പറഞ്ഞ സ്ട്രേഞ്ചറിന് എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ എന്താ കൊടുക്കാ നന്ദി നന്ദി പറഞ്ഞ് ബിരിയാണി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാരീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അടുത്ത പരിപാടി പിടിക്കാൻ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും അല്ല ജെർസൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചങ്ങായിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏതെടുത്താലും സീനാണ് നോക്കി കണ്ട് എടുക്കണോ എന്റെ ജീവിതം മാറി മാറിയാൻ പോകുന്ന ഡിസിഷനാണ് ആലോചിക്ക് നല്ലോണോ പ്രാർത്ഥിക്ക് അച്ഛൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആണെങ്കിലും ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇടക്കിടക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മുടി കളറിയത് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എട്ടിയ വീഡിയോ അല്ല ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് പേടി ഗൈസ് ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പേടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല പേടി ഉണ്ട് ഗൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എന്തായാലും എനിക്കിത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അത് ഉറപ്പായി ഏത് മോഡലിൽ മുടി കളർ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബാർബർ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി ആദ്യമായിട്ടാണ് മിലിട്ടറി കട്ട് മുറിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോന്നെ എനിക്ക് കളർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആടെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും തിരിച്ചുത്തരം പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാനും ബാർബറും തമ്മിലുണ്ടായ ദീർഘമായ ഒരു ചർച്ചക്ക് ശേഷം ഫൈനലി എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തീരുമാനമാക്കി ഏതെല്ലോ ഒരു കളർ ചങ്ങായി അടിച്ചുതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ മുടി കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അതിനിങ്ങനെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പോലും ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ചില്ല കുളിപ്പിച്ചില്ല മുടി കഴുകി തരൂ എന്നിട്ട് ആടെ കൊണ്ട് പോയി ഇരുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു തൊപ്പി വെച്ച് തരൂ എന്റെ മോൻ ഇത് എന്തെല്ലാം പരിപാടിയാണ് സിനിമാ നടന്മാര് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെയിൻ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് നമ്മളെ ബാർബർ എന്റെ മുടി ഒരു താജ്മഹൽ പണിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേ ആ തൊപ്പിൽ കുറെ ഓട്ടയുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഇട്ട് ഒരു സാധനം കുത്തിക്കയറ്റി എന്റെ മുടിയെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പൂക്കുറ്റി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ പൂക്കുറ്റി പോലത്തെ മുടിയെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചങ്ങായി കളർ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇനി എടുത്തിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഇത് കളർ കുടിക്കട്ടെ ആ റീൽസ് എല്ലാം തോണ്ടി ആടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ എഴുന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാർബർ ഇട്ടും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ റെഡി ആയി അമ്മക്ക് ഇനി ഇത് കഴുകാന്ന് അങ്ങനെ എന്നെ കൈകെല്ലാം തന്നെ ഹെയറെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട് കോഡ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ചിരി മനുഷ്യനെ നിന്നു എത്തിയത് കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒന്ന് കൈയ്യലിട്ട് മുടി ഒന്ന് ജീവിയപ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനമായത് ഓന്റെ സ്ട്രേഞ്ച് ചോയ്സ് പിടിച്ച് കുത്താന എനിക്ക് തോന്നിയ പിന്നെ എന്റെ ഐഡിയ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ട് അങ്ങനെ എന്റെ മുടിയിലെ താജ്മഹൽ പണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആണെന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് പുറത്തറിയും ഇല്ല പൈസയും കൊടുത്തിന് പക്ഷെ അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മുടിയെല്ലാം കളർ ആയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചായ പിടിക്കുന്ന ടൈം ആണ് നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മള് സാധാരണ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാപ്പിയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കടിയാ പറയല്ലേ പക്ഷെ ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ആടെ പോകും ആടെ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തേക്കുന്ന ആൾ എന്താണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങി കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ചായയും കാപ്പി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇഷ്ടമല്ല ഇവർ ആരെങ്കിലും
രണ്ട് ലൈറ്റ് ആയാലും ഒരു കോഴിക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കാപ്പിയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ചായ കുഴപ്പമില്ല കോഴിക്കാലം എനിക്ക് അത്ര പിടിച്ചിട്ടില്ല ചായ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബാക്കിയുണ്ട് അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മഴയത്ത് അന്നേരാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത് ഏത് സ്ട്രേഞ്ചർ ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയണ്ട മര്യാദക്ക് ലക്കി ഭാസ്കർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തോ എന്റെ അവസാനത്തെ നൂറ്റി നാപ്പത് റുപ്യ എനിക്ക് മര്യാദക്ക് നല്ലൊരു പടങ്ങാണോ ഇനി സ്ട്രേഞ്ചർ തപ്പി സമയം കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലെ ചെക്കനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തോടോ അല്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സിനിമയാണ് കാണേ തീരുമാനിക്കണം ബ്രോ തുടങ്ങി ഏതാ വെച്ചാൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു നമ്മൾ ബൊഗേൻ വിലക്ക് പോകേണ്ടി വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ലക്കി ഭാസ്കർ താങ്ക് യു ഞാനും ഒന്ന് തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലൂ എല്ലാം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച പക്ഷെ ചെക്കന് ക്ലൂ ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല കൈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലക്കി ഭാസ്കർ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ലക്കി ഭാസ്കർ കാണാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പരസ്യം നടന്നുകൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ എത്ര വരെ പറ്റില്ല ജെർസ് ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും റേറ്റിംഗ് പത്തിന് എത്ര ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സെവനെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇനി പടം കാണാം പടം കണ്ടിട്ട് പറയാ Yeah, Lucky Basker was a good film guys. 8.5 rating. Well, that was an adventurous day. It turns out, we have to make a decision in our life. That's not a good thing. I mean, look what happened to my hair guys. I don't know what happened to my hair guys. I don't know what happened to my hair guys. Guys, we have a big shout out to all the strangers. We have to get a car for 100 rupees. We have to go to the airport. We have to go to Paris. We have to go to the camera in the back. We have to go to the camera. താങ്ക് യു ഇനി ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ മേക് ഷോ യു ഹിറ്റ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആ ബൈ ദ വേ ഗൈസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചോ